皆さんこんにちは。ここは東京都品川区の大井町駅です。本日は2018年12月14日の金曜日、大井町線の急行列車に旧シートサービスが導入される初日です。旧シートとは平日の夜に大井町駅を発車する一部列車の3号車に設定される座席指定サービスです。運行形態はこんな感じ、大井町から大岡山までが乗車駅、二子玉川から鷺沼までが校舎専用駅、玉プラーザから先は一般車両として取り扱われます。料金は一律400円です。予約は乗車日当日の朝5時より当該列車発車の1分前まで、大井町、旗野台、大岡山、自由が丘駅の改札窓口かネットにて購入することができます。今回は一番列車となる191号に乗りますので、その様子をお届けいたします。改札内にはすでにとても多くの人がいます。メディアの方も多く来ており、実際うく主もインタビューされました。こちらはウェイティングエリアです。このように案内板が掲示されていました。今回はインターネットで購入したので、このように画面に指定席券が表示されています3号車だけオレンジでフルラッピングになっているのですぐにわかりますねなお送り込みを兼ねた上りの急行は座席を逆向きにした状態でのクロスシートでの運行のようです出発式等もなく、大井町駅を出発です。隣の号車は混んでいるのに自分のいる号車は空いているというのはなかなか面白いですよね。車内設備を簡単にご紹介します。座席にはコンセントが搭載されています。また、前の座席の背面にカップホルダーもついていました。ヘッドレストの部分には頭上注意のステッカーもありました。全体の見た目はこんな感じです。
。座り心地はまあまあ良かったです。ちなみに座席を回転させるとこんな感じです。回転は肘掛けの後ろについているレバーで行います。成田エクスプレスや KO ライナーもこの方式ですね。残念ながらリクライニング機構はついていませんでした。確実に着席することを主な目的とすると、このサービスは悪くはないのではないでしょうか。電車は一番最初の停車駅、旗野台に到着です。どんな感じかなこんな感じで係の人がドア前に立って確認をしておりました。やはり初日ということもあってか戸惑っている人も多くいました続いて大岡山に到着です。ここでは横断幕のようなものを駅員さんが掲げていましたし大岡山では目黒線からの平面乗り換えで間違えて乗ってきている人がいましたが係員によって隣の号車まで誘導されていましたやはり目黒線も混んでいますね。疲れた会社帰りにこのサービスを利用したら気が安らぐこと間違いなしですね。次が最後の乗車駅、自由が丘になります。やはり皆さん戸惑っていますね。ここからは一気に飛ばして次は二子玉川です。
こ玉川です。おっと、田園都市線が運悪く来てしまいました。あら、かわいそうに続いて溝の口ですここの駅からは田園都市線の線路になります一旦ドア開けます。ご注意ください。一旦ドア開けます。<笑>と、ここでハプニングが。なんとか遅れたものの発射です。係員さんも慣れるまでは大変ですね。ちなみに車内日は様々な写真が展示されていましたまもなくタマプラーザですタマプラーザの隅は赤身のに止まりますお降りの際は足元にご注意ください次のタマプラーザから3号車は乗車券のみでフロアプでもご利用になりますここからフリーク感になります。いきなりたくさんの人が乗ってきましたね。京王ライナーの時も同じような感じでしたが、こちらもあくまで着席サービスなのでこのようになっているのでしょう。青葉台では降りる方も多くいらっしゃいました。次は終点の長津田です。乗車時間は41分です。値段と合わせて考えても、週に1回や月に1回など、自分へのご褒美として、や金曜日の飲み会帰りに使うというのが最も賢い使い方ではないでしょうか。ただ座れる、というだけなら始発を待てばいいだけの話なので、楽して座る、というところが魅力に感じます。終点の長津田に到着です。
。本日の動画はここまでとなります。関東で着々と増えている座席指定列車。今後の発展に期待が高まります。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。明日もプレミア公開ございますのでお楽しみに。